。从好男人到渣男，总共需要几步？吴亦凡告诉你，这事儿靠的是天赋。越靠近三十越觉得孤单，这可能也是为什么我我之前征婚的原因吧。觉得吴亦凡跟皇帝有一个共同点，都喜欢十八岁以下的小姑娘。遥想当年四大爷的纯长在才十四岁，但是人家养了三年才十七。再看你吴亦凡，哎，两百多年的大哥，你咋还当贵了呢？先有吴亦凡，亲也有大渣男。今天我们就来盘一盘宫斗剧中的渣男有多渣。Number one， 渣男指数五颗星，渣渣龙，乾隆 boy。要说业务能力，乾隆可比不上他爹雍正，但是要说渣呢，渣渣龙可是渣男界大佬啊。先是听信算卦部门经理钦天监的话，总觉得如意克子。紫微星本来就降不住皇后娘娘的命数，所以就成了双子，防夫。再然后就是中年老房子着火，遇到生命中的真爱韩相见，不光道出了现在才知道什么是爱，可这和相见呢，是情起中年，情难自抑。竟然还让最爱自己的如意帮忙追女人，啊呸！你只要帮朕劝他，劝他活下来，愿意留在朕身边，好吗？渣渣龙，你没心啊！这渣男级别可以算得上是人人喊打了。Number two， 渣男指数四颗星，四大爷雍正 boy， 雍正可以算是后宫的端水大师，结结实实的做到了太后常挂在嘴边的雨露均沾。四大爷的渣不是扎在了甄嬛身上，而是扎在了宜修这儿。当年宜修怀着孕，他四大爷完全不顾及怀孕的媳妇儿，毫无忌惮的和媳妇儿的姐姐纯元你侬我侬，甚至宜修的娃都病死了，四大爷还在这儿忙着和纯元生孩子呢。算一下宜修。的心理伤害面积有多大？这渣的程度有些丧良心啦。Number three， 渣男指数四颗星，果子狸。嘿，大哥的女人们，我都喜欢。皇兄，你找了个纯元周边，那我就看看嫂子的小白脚、啊。被迫娶了浣碧之后，渣男本性暴露无遗。浣碧说甄嬛坏话，果子狸却说自己和甄嬛之间不计较这些，和嬛儿之间不用计较这么多。碧不让老公出征，果子里却一门心思就只想救自己的嬛嬛。中央空调果郡王喜欢自己的嫂子，两小宫女。闲下来一定去看。宫内宫外处处留情，这渣男指数和他哥是不相上下。不过这些比起来都不及吴亦凡的四分之一呢。关注冷婶儿，每天分享你不知道的后宫趣事。